ഇൻക്ലൂഷൻ ടിപ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഹൈപ്പർജേസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷനാണ് ഫോർ മാർക്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഫൈൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ വിത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലവും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ മാർക്കിനെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ മാർക്കിന് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ തിയറി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും എക്സാമിൽ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹയർ പിച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം തന്നെ നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഓഫ് അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ഓൺ ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ആനുവൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് each rate of interest 5 percentage calculates interest needed in each installment appo namukku thannittullathu cash price aanu thannittathu 75000 nammal or asset purchase cheyana in the high purchase system anusarichittu 75000 aanu adinte cash price varunnathu down down payment nu parna kenya initial stages il nammal kodukkana amount aanu okay then nammal 5 ആനുവൽ പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ എമൗണ്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് അത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അവർ ഓരോ ഇയറും ആനുവൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിലും വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയുണ്ടെന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ബാലൻസ് ഉള്ള എമൗണ്ടും വേണം നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ആ എമൗണ്ടിൽ ഇൻട്രസ്റ്റും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൽ എത്ര പോർഷനാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ആനുവൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ റേറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇതിൽ എന്താ ആനുവൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിലും വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് കോളം ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തേർഡ് ത്രീ കോളംസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മളതിൻ്റെ ക്യാഷ് പ്രൈസും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് കോളം ഇൻട്രസ്റ്റും തേർഡ് കോളം ക്യാഷ് പ്രൈസ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ആ അസറ്റിൻ്റെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ആ ക്യാഷ് പ്രൈസ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ലെസ് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അവർ എത്രയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അപ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അല്ല ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് പ്രൈസ് മറ്റ് കാണിച്ചു ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ബാലൻസ് എത്ര എമൗണ്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതായത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അതിൽ നിന്ന് ടെൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഓൾറെഡി കൊടുത്തു ഈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിമയാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട
total install that is the annual installment avaru kodukkunde 15000 aanu 15000 inu interest kaiyinu nammal separate aite cash price etri inde adu pole thana interest etri inde nanu calculate cheyidathu okay ini appo nammal etra amount koduthittunde 11750 nammal koduthu aa 11750 aanu nammal balance payment inu less cheyindathu adayathu 65000 ilu Cash price matra and number could can a balance amount in a less a yellow. Other than the end, number interest a carina, baki a three amount in dinner, calculated the eleven thousand seven fifty anna, fifteen thousand dealer, adinda cash price were in them. So number balance payment to contribute can attend the genum sixty five thousand minus eleven thousand seven fifty. This is the fifty-three thousand two fifty and the balance amount due to interest calculated the A the amount first installment in the interest then Baki Verna balance amount the number contributes. In the second installment number interest A the amount calculate the balance number could can five percentage Okay, so 53,250 into 5% 2,663. Now, we will calculate the annual installment. That is the interest amount. Okay, now we will calculate the same amount. We will interest the cash price. We will calculate the second installment. We will calculate the second installment. Okay, now we will calculate the balance amount. Interest and cash price. That is interest. We will cash price. We will pay 12,337. Okay, so we will pay the balance payment. 53,250 is the balance payment. That is the second installment. We will pay 12,337. So we will pay 53,250 minus 12,337. We will pay the Okay, then we have second installment. Then next we have to the third installment. We have interest to calculate the amount of the balance amount. We have to calculate the amount of 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 the Okay, then E interest in the same way, 15,000 is less. Then we have 12,954. 954 आणि third installment Okay, so we have balance payment in नम्मले less seya, then balance नम्मले कोडकान twenty seven thousand nine fifty nine आणे. Okay, so fourth year ले नम्मको इत्रेन interest वेरा third year ले balance amount twenty seven thousand nine fifty nine then आदिन five percentage one thousand three ninety eight then नम्मले कोडकना installment annual installment fifteen thousand so fifteen thousand minus one thousand three ninety eight नम्मले कोडकना cash price fourth installment then interest नम्मले already calculated so cash price वेरेन्दा thirteen thousand six hundred two then Balance payment is next. That is the previous year, third year, balance amount is 13,602 less than 14,357. Balance is 14,357. We have already annual installment and 5 annual installment. So, fifth installment is interest calculated. We have to do annual installment. 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 We have to do annual if we calculate the total interest, we will calculate the total interest. Then, we will calculate the last installment of 15,000. This balance payment is included in 14,357. Then, the rest of the amount is the interest. That's why we will pay less than 15,000 in the last balance of payment. So, 643 is the last 5th year in the interest rate. Then, we will pay less than 15,000 in the last 5th year. Then, we will pay less than 15,000 in the last 5th year. Then, we will pay less than 15,000 in the last 5th year. That amount is the 
നമ്മൾ അതായത് ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അതോട് കൂടി കഴിയും കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഫൈവ് ആനുവൽ ആനുവൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയ കാരണം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് സോ ആ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ലെസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അവർ എത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് പിന്നെ ടെൻ തൗസൻഡ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് സോ എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അയാൾ ആസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയാണ് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആ അസറ്റിൻ്റെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് ലെസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും അത്രയാണ് അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ഇയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി എല്ലാതും കൂട്ടി നോക്കാം അല്ല അത് മാഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ റഫ് ആയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇന്നലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് വരുന്നില്ലേ എന്നുള്ളതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും ടെൻ തൗസൻഡ് വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൂടി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇതും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആൾ എത്ര പേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ക്യാഷ് പ്രൈസിൽ കൂടെ ഫസ്റ്റ് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ദെൻ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ആ അസറ്റിൻ്റെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് എത്ര വരുന്നുള്ളൂ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്യാഷ് പ്രൈസ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ട കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഇയറിലും ആനുവൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ആ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ക്യാഷ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ദെൻ ക്യാഷ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്യാഷ് പ്രൈസ് ആണ് നോക്കി പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ബാലൻസ് എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആ ക്യാഷ് പ്രൈസ് ലെസ് ചെയ്ത് ബാലൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ദെൻ ആ ബാലൻസ് പേയ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ മാർക്കിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ